بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام کلین بورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے رضوان حیدر اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شاکر عباسی سینئر اسپورٹس جرنلسٹ ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں اور کل کا جو میچ تھا بڑا سنسنی خیز میچ تھا اور اس میں کوئٹہ نے بازی مار لی پشاور زلمی کے خلاف میچ میں اور آخری لمحات میں کافی سنسنی خیز میچ ہو چکا تھا ان دونوں ٹیموں کے درمیان کافی کلوز میچز ہوتے ہیں پچھلے بھی دو تین سالوں میں صرف ہار اور جیت کا مارجن ایک رن تھا تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بڑا کلوز میچ ہوگا ان دونوں ٹیموں کے درمیان اور ویسا ہی ہوا اور آخری اوور میں ایک سٹیج پہ پانچ گیندوں میں چودہ رن چاہیے تھے لیکن بہرحال شین واٹسن ان کی ہم بڑی تعریف کریں گے پوری شو میں بھی ان کی بیٹنگ کی بھی اور بالنگ کی آخری اوور میں جس طرح انہوں نے اپنے نرس پہ کنٹرول کیا اور میچ جتوایا اپنی ٹیم کو اور بہرحال جی اب کوئٹہ کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے اور پشاور کی جو ٹیم ہے اس کے پاس مزید بھی ایک چانس ہے آج جو میچ ہے بڑا کلوش کروشل فرسٹ ایلیمنیٹر میچ اسلام آباد یونائٹڈ ورسز کراچی کنگز اس ٹیم میں سے جو ٹیم جیتے گی اس کے ساتھ پھر پشاور زلمی کا میچ ہوگا وہ ورچل سیمی فائنل آپ اس کو سمجھ لیں سیکنڈ ایلیمنیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر اگر اس ٹیم میں جو جیتے گی اگر پشاور جیتا ہے تو دوبارہ کوئٹہ کو جوائن کر سکتا ہے فائنل کھیلنے کے لیے تو میچ بڑا انٹرٹیننگ تھا اور آج کا جو میچ ہے وہ بھی بڑا کلوز میچ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور جو کل کا میچ ہوا ہے اس پہ بھی اوبیسلی ہم نگاہ دھڑائیں گے اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے پروگرام کا آپ براہ راست شامل ہوتے ہیں کال کے تھرو نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ڈبل تھری ون سکس سیون ایٹ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے آپ اس پہ کالس کریے گا اور آپ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی والیوم ذرا کائنڈلی اپنا بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز پراپر طریقے تک پہنچے اور ہم کمیونیکیٹ بھی کر سکیں تو وہ ٹیلی فون نمبر گاہے بگاہے آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آتا رہے گا ضرور پارٹیسپیٹ کریے گا ہم ہمیشہ ہی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی پارٹیسپیشن کو اور پھر باقی جو ایشوز ہیں پی ایس ایل سے ریلیٹڈ اس پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے شاکر کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہے پی ایس ایل نے سب کو خوش خوش رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھیں بزنس اینڈ کی طرف جا رہا ہے پی ایس ایل اور اپنے ملک میں جو کریٹ بیک ہے اس سے تو سارے خوش ہیں بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں کرکٹ جو پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں بڑے ہیں بچے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بھانجے بھتیجے ہیں وہ ایک ایک پلیئرس کے نام آتے ہیں اور وہ جب گھر سے آپ جائیں اور گھر سے نکلیں تو پہلی خبر یہی ہوتی ہے کہ آج کون جیتا کون آ رہا ہے آج کس کے میچز ہو رہے ہیں تو پوری قوم انوالو ہے کرکٹ ویسے بھی ایک سب سے مضبوط بانڈ ہے پاکستانی قوم میں اگر وہ مطلب نعرہ تکبیر کے بعد اگر کوئی چیز ہمیں ایک کر دیا تو کرکٹ کا بالکل بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے اور اچھا کل کا جو میچ تھا جیسے میں ابھی انٹرویو میں کہہ رہا تھا دونوں ٹیمیں ہمیشہ سے اچھا کرتی ہیں پی ایس ایل کے تمام ایڈیشنز میں اچھا کرتی آ رہی ہیں اس دفعہ بھی پہلے پہ پشاور زلمی نے اینڈ کیا پوائنٹس ٹیبل پہ پھر کوئٹہ نے ایسے ہی ہوتا ہے کبھی وہ اوپر کبھی یہ نیچے آلموسٹ یہی ٹاپ پہ فنش کرتی ہیں تو کافی کلوز میچ ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ ذرا بلنڈر ہو گیا پشاور کی ٹیم پہ ڈیورنگ چیز آئی گیس میڈل اوورز میں ذرا سلو کھیلے پھر بھی جو پلاڈ اور سیمی ہیں بڑا کلوز دیکھے گئے میچ کو اور کیا شاندار ہیٹنگ کی انہوں نے دیکھیں جو جو میچز کراچی میں ہو رہے ہیں جس طرح پہلے میچز میں باؤنڈری کم تھی تو بڑا ہائی سکورنگ تھا لیکن کل کے میچ میں واپس سے کافی شکایات تھی سب کی طرف سے پلیئرس کی طرف خاص کر کے بالرز کی طرف سے بہت شکایات تھی کہ وہ جو بھی پراپر ہٹ بھی جو نہیں لگتی وہ بھی باؤنڈری میں چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے اسے سیونٹی یارڈ کیا گیا ہے تو کل کا جو میچ تھا ٹیمیں اس وقت ابھی تک آن پیپرز اور آن پرفارمنس بھی اس ٹورنمنٹ کی دونوں بہترین ٹیمیں تھی اور کوئٹہ نے تو اگر میچ جیتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتی تھی کہ پورے پی ایس ایل میں کوئٹہ ایک ون یونٹ جل ہو کے اگر ٹیم کو صحیح کھیل رہی ہے پراپر ٹیم کی صورت میں ایک نہیں کر رہا تو دوسرا کر رہا ہے دوسرا نے تیسرا پرفارم کر رہا ہے وہ کوئٹہ تھی اور کل کی ان کی جیت میں بھی اس پرفارمنس کا بڑا عمل دخل تھا لیکن جس طرح آخر میں وہ ایک پیئر جڑا انڈیزین پیئر انہوں نے کافی مشکلات کھڑی کر دی تھی لیکن اچھی بالنگ کی آخری اوور دونوں میں کہوں گا کہ زبردست اور پھر جو آخری کیپٹن نے اعتماد کیا آخری اوور کے لیے واٹسن پر واٹسن نے بھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ وکٹ بڑی بیٹنگ ہے لیکن جو فاسٹ بالر دماغ سے وہاں بالنگ کر رہا ہے اور اچھے ایریاز میں بال اچھی لائن کر پہ بالنگ کر رہے ہیں آپ نے ایریاز اگر اس کے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ان ایریاز میں انہیں بال کرنی ہے چینج آف پیس کرنا ہے تو بیٹس مین کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کل واٹسن نے اسی طرح کیا
हिस्ट्री में ओडिया की उनको कंसीडर किया जाता है और कितने इन्वॉल्व होकर वो अपनी टीम के साथ वो सपोर्ट करते हैं बिल्कुल इमोशनल सारा टीवी पे नजर आ रहा होता है तो बिल्कुल उनकी टीम फाइनल में पहुंची है और वो खुश भी उनको होना चाहिए और अगर वाटसन की बात की जाए नाजिन तो तकरीबन अब वो ऑलराउंडर से बैटिंग बैट्समैन की तरफ वो चला गया बैटिंग की ज्यादा करते हैं लेकिन कल उन्होंने तकरीबन एक साल के बाद ओवर करवाया और फिर भी अपनी टीम को जो मैच वो जितवाया पहले कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम के उनको शामिल करते हैं असला जी वाले जी इफ्तार खुश आमदीद कही क्या कहेंगे जी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पी एस एफ बेटा मेरा जो है वो इस्लामाबाद के साथ है दो दफा जीत चुका है पहले मैं कोयटा के साथ हूँ बेगम कराची के साथ है <laughs> अच्छा अच्छा तो भाभी हमारी यानी कराची से शादी की आपने नहीं शादी कराची से नहीं की लेकिन वो कह रही है की उनको तब थी आ गया की हर दफा हार जाते हैं तो इस दफा अल्लाह तला भी कर्म कर दे उनसे उनको कराची पे क्यों तरस आ रहा है लाहौर पे क्यों नहीं आ रहा जो हर बार चौथी दफा भी उन्होंने एंड पे फिनिश किया एंड एंड टीम जी लाहौर मैंने ली थी इस दफा मुझे उनके जो ऑनर थे वो मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं तो बस अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं आ सकी आगे बस दुआ है कि इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह लाहौर आएगी ठीक है जी आप सपोर्ट करते रहिए सारी टीमें पाकिस्तान की हैं और ये भी शाकिर हम ऑफ द ईयर भी बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमाद वसीम इस्लामाबाद के प्लेयर हैं लेकिन वो कप्तान है अभी कराची के और जो कराची के कप्तान के प्लेयर है सेमी और वो कप्तानी कर रहे हैं इस्लाम इस्लामा आज जो मैच है वो पाकिस्तान के पहले कैपिटल और पाकिस्तान के कैपिटल कराची और इस्लाम फॉर्मर कैपिटल और अभी का जो कैपिटल है उसके दरमियान है और ये सारी टीमें ही पाकिस्तान की हैं और ये प्लेयर्स भी है मुख्तलिफ रीजन के और मुख्तलिफ टीम्स में खेल रहे हैं अब और ये भी अच्छा कॉन्टेस्ट है और अच्छी बात है आप इस्लामत को सपोर्ट करिए और भाभी हमारी वो कराची को सपोर्ट करिए लेट सी के कौन जीतेगा उस मैच में हम आएंगे हम डिटेल में जरा उस पर भी बात करेंगे अब लेकिन जो इस मैच की हम बात कर रहे हैं उसमें मैं नाजन आपको जरा बताता चलू के दस रन से तो खैर ये मैच जीती है कोयटा एक छियासी रन किए थे और उसके ताकुब में शावर जलमी एक सौ रन बना सके वाटसन जो है उन्होंने शानदार 71 रन किए और अच्छे स्ट्राइक रेट से 43 बॉल्स पे और मैं शाकिर आपसे बात करूंगा एहसन अली की लेकिन मजीद एक कॉलर है उनको पहले शामिल करते हैं असला नाम बताइएगा कहाँ से मैं जी से बोल रहा हूँ मोहम्मद जी जी कहिए क्या कहेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैच जो है ना बहुत सख्त मैच है ठीक है इन शाची जीतेगा अच्छा आप कह रहे हैं कराची जीतेगा नहीं हुआ कह बिल्कुल मैच तो काफी स्ट्रॉन्ग ही होगा और काफी सख्त मुकाबला देखने में मिलेगा अच्छा मैं शाकिर जो बात कर रहा था कि यूजली बैट्समैन सामने नजर नहीं आए लेकिन ऐसे नल की कल की इनिंग्स देख के जरा लगा कि हाँ कुछ है बैट्समैन की कैटेगरी में भी कुछ पाकिस्तानी बैट्समैन सामने आए हैं तो ये क्या वजह है अभी जो आप ही बात कर रहे थे कि बैट्समैन में मतलब पांच बैट्समैन में सिर्फ बाबर आजम है देखे ना, देखे और हम ओवरऑल पाकिस्तान हमेशा से बॉलिंग के हवाले से तो पहचाना जाता है लेकिन हमारे हमने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी पैदा किए लेकिन पिछले आठ दस साल से या शायद पंद्रह साल से कोई बड़ा नाम बैटिंग में हम नहीं ला सके और इस पी में भी टॉप फाइव बैट्समैन में बाबर आजम जो टी ट्वेंटी रैंकिंग में आईसीसी नंबर वन है वो भी चौथे नंबर पे और बाकी जितने भी चार परफॉर्मर टॉप फाइव में से सारे वाटसन जिनको लीड कर रहे हैं इसी तरह इंगराम है रोंकी है स्टोन है बाबर आजम वहां भी चौथे नंबर पर है तो बॉलिंग में चलो पांचों के पांच टॉप हमें वो तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हमें बॉलिंग में तो हमारी परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन बैटिंग में अगर नहीं हमारे बैट्समैन टॉप पे तो ये मैं फिक्रिया मैं अपनी बैटिंग के हवाले बिल्कुल सही कह रहे हैं इस पर हम बात करेंगे और बाबर आजम उनका भी जो स्ट्राइक रेट है सब इन बैट्समैन से कम ही है तेरा का का स्ट्राइक का ये भी एक अलमिया ही है शाकिर हमारे साथ मौजूदा है मोहसिन साहब कराची पहुंच गए हैं वो और पीएसएल के मैचेस देखने के लिए तैयार हैं सलाम है मोहसिन भाई क्या हाल है वालेकुम सलाम मेरा सलाम आप दोनों को और मैं पीएसएल के मैचेस देखने नहीं 
कवर करने आया हूँ <laughs> तो देखेंगे तो कवर करेंगे ना तो बहरल जी अच्छी बात है वहां से आपके हम व्यूज लेंगे अच्छा कल का मैच तो आपने यहीं से देखा आज आप पहुंचे हैं तो आज का जो मैच है उसमें क्या समझ रहे हैं कि जो होम क्राउड का एडवांटेज होगा कराची को तो क्या कराची इस दफा कोई पहुंचेगी फिर अगले मैच में नेक्स्ट स्टेज में या यही तक उसका सफर आप देख रहे हैं देखिए रिजवान बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी ही बैलेंस टीम है उनके पास यंगस्टर्स हैं ऑलराउंडर्स हैं जो किसी और टीम के पास इतनी डेप्थ नहीं है पावर हिटर्स की आप देख लें कि उनके पास कितने पावर हिटर्स हैं और तो सारे वो हैं जो नीचे जाके भी हर ऐसा प्लेयर है उनके पास जो बाउंड्री मार सकता है और छह भी मार सकता है तो एडवांटेज उनके साथ है क्राउड कराची के साथ है मैं भी कराची के साथ हूँ अच्छा। तो और हमारी दुआ है तो आप कराची जाके आपने अपनी पार्टी बदल ली आपने नहीं 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 मैं पहले दिन से कराची का सपोर्टर हूँ चौथे एडिशन से अच्छा पूरे पाकिस्तान का देखे कराची दिल है तो ये नहीं हो सकता कि हम अपने कमर्शियल हब को छोड़ दें और बाकी चीजों के ऊपर तवज्जो दें और बींग जर्नलिस्ट हम लोगों को वैसे भी न्यूट्रल होना चाहिए बाइस नहीं होना चाहिए और इस्लामाबाद ने सिर्फ हमारा नाम यूज किया उन्होंने किया क्या इस्लामाबाद के किस को उन्होंने इन्वॉल्व किया मुझे कोई एक नाम बता दें सबसे सबसे थकी हुई अगर किसी की कोई पार्टनरशिप है या मीडिया रिलेशनशिप है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड किया आफ्टर पीसीबी अच्छा आज के मैच पीसीबी का ये हाल है कि उनकी पूरी फौज है लेकिन वो टेलीफोन उठाना किसी का जहमत गवारा नहीं करते और उसके बाद वो नाराज हो जाते हैं मजे की बात है कि अगर उनके उनको आईना दिखाया जाए तो वो फौरन नाराज हो जाते हैं और अपने पुराने तालुकात याद कराने की कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा ठीक हो गया मौसम में ये बताइए कि आप आप ऑब्वियसली ग्राउंड में जाएंगे शाम को तो वैसे आप वहां पहुंचे हैं लोगों से बातचीत हुई है तो कैसा एटमोसफेयर है लोग कितने एक्साइटेड है वहां पे और ग्राउंड तो आज भी होपफुली सारा भरा होगा रिजवान मैं एयरपोर्ट से लेके शार फैसल और स्टेडियम से होता हुआ आया हूँ ट्रस्ट मी के कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी ना किसी नेशनल या इंटरनेशनल स्टार का ह्यूज होर्डिंग्स ना लगे हुए हो बैनर्स ना लगे हो अच्छा। रोटे सजी हुई है मतलब आप अभी देखें मैच शुरू होने में अभी तकरीबन तीन घंटे बाकी है जी हाँ लेकिन यहाँ पे ये है कि अभी से वहां लाइनें लगने शुरू हो गई हैं और अगर ये थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अकलमंद लोग आ जाएं और ये पर्ची माफिया और सिफारशी कल्चर खत्म हो जाए तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान सुपर लीग के पांचवा एडिशन पूरा का पूरा पाकिस्तान में ना सिर्फ हो सकता है बल्कि इंतहाई कामयाब भी हो सकता है आप ये देख लें तो कराची में आठ मैच रखे हैं और कोई ऐसा मैच अब तक जितने मैच तीन मैच हो गए हैं कितने मैच हुए हैं चार मैच हो गए हैं चार मैच हो गए जो मैच यहाँ हुआ है वो एक हाउसफुल था और जितने लोग अंदर हैं क्योंकि मेरी सबसे बात हुई है उतने ही लोग बाहर भी हैं बल्कि उससे ज्यादा लोग बाहर हैं और यकीन करें कि यहाँ वो हिसाब नहीं है कि जो हमें दुबई में है दुबई भी था हमें दस दस जगह तलाशियां देनी पड़ी हमें दस दस जगह तंग होना पड़ा यहाँ वो हिसाब नहीं है कि आपको ये खराब कर रहे हैं यानी कि इतना डिसिप्लिन है इतना डिसिप्लिन है और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आपको बिला वजह कर रहे हैं जैसे वो भी इस फेस्टिविटी को इंजॉय कर रहे हैं साहब अभी जो आप बात कर रहे हैं तकरीबन पांच मैच हो गया पाकिस्तान में कराची में और ये बात भी बड़ी खुश आया कि सिर्फ वीकेंड पे ग्राउंड नहीं आया मतलब वर्किंग डेज में भी जो ग्राउंड है वो भरा हुआ नजर आया तो फिर मेरे ख्याल में तो कोई वजह नहीं है जबकि ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान आ गए हैं तो नेक्स्ट ईयर अगर सारा का सारा पी पाकिस्तान में करवाया जाए इस पर आपकी क्या रिजवान में आपको एक मजदार बात बताता हूँ वो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं ना यहाँ के जो मकामी लोग हैं लोकल हैं वो उन्हें होटलों में नहीं जाने दे रहे ना गेस्ट हाउसों में जाने दे रहे हैं वो अपने घरों में ऑफर कर रहे हैं वो कह रहे हैं आए हमारे पास आए और हमारे 
को इस फेस्टिविटी में आप शामिल हो सारे ये सबसे मजदार बात है यहाँ की इतना वेलकमिंग मैंने वैसे कहीं नहीं देखा मैंने दुनिया अभी देख ली लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि इतना ज्यादा लोग इन्वॉल्व इतना पैशन इतना पैशन इतनी मोहब्बत के लोग इतना ज्यादा इतना ज्यादा क्राउड इन्वॉल्व है आम लोग जिनका क्रिकेट से ले मैंने कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो भी आप लोगों को जो भी दूसरे शहर से लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट पे मैंने अजीब ये आज सुबह तमाशा देखा कि लोग आ रहे हैं और वो वेलकम कर रहे हैं जी कि किस लिए आ रहे हैं अच्छा पीएसएल के लिए आए अगर आपको किसी किस्म मतलब ये चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी पहले चले ये तो बड़ी अच्छी बात है और वही होप के अगला जो पी है वो सारा पाकिस्तान में हो तो इस तरह के दूसरे जो सिटीज है उनको भी मौका मिले पाकिस्तान में रिजवान पी एस एल हो सकता है देखें हमारी फोर्सेज ने साबित किया है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में जब इंडिया एक एग्रेशन हमारे पे लाद रहा था हमारी पूरी तरह एयर स्पेस भी नहीं खुली है तीन तीन घंटे की लाहौर और इस्लामाबाद से फ्लाइट लेके लोग आ रहे हैं कराची के लिए उसके बावजूद इतना पीस इतना काम इतना जोश ये एक वाजे पैगाम है दुनिया के लिए कि पाकिस्तान इज कंप्लीटली सेफ फॉर होल्डिंग एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बिल्कुल ठीक है मौसम भाई आप हमारे साथ ही रहिए और शाकिर जो बात कर रहे हैं तो क्या ही अच्छा हो कि अगर सारी सिटीज में मैच हो अब पिशावर का मैच वहां मुल्तान का वहां हो कोयटा को भी वहां शामिल किया जाए तो क्या ही अच्छा एटमोसफेयर हो कि पूरे कंट्री में जो जो है चार पांच सिटीज में बड़ी सिटीज में मैचेस हो जितने आवाम है लोग हैं उनको भी ज्यादा मौका मिले अब हम यहाँ बैठे हमारा दिल चाह रहे हम भी कराची पहुंचे तो अगर हमारे शहर में हो जिस टीम के वहां पर शहर हो फिर तो क्या ही एटमोसफेयर हो जाए ना जिस दिन भी कराची के मैच हुए हैं वहां जो सीढ़ियां थी वहां भी बैठने को जगह नहीं मिली थी और आज भी यही हाल होगा जिस मौसम भाई बात कर रहे हैं पिछला पी एस हम देखने गए थे फाइनल कराची में और यहाँ उन्होंने बात कराची गवर्नमेंट की या सिंध गवर्नमेंट की नहीं की मैं चाहता हूँ कि उनको जरूर कैडर देना चाहिए कि इन दिनों में जो पीएसएल के दिनों में आपको शारा फैसल बिल्कुल साफ नीट क्लीन मिलेगी जो मैन वहाँ शारा है और जितने भी रास्ते नेशनल स्टेडियम की तरफ जाते हैं बड़ा अच्छा वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी है सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है तो कुछ क्रेडिट थोड़ा सिंध गवर्नमेंट को भी वहाँ देना चाहिए जिस तरह उतना कामयाबी से इनका कर रहे हैं पी भी बिल्कुल होपफुल है पिछले दिनों जब हमारी बात भी हुई थी जिस चेयरमैन पी से तो उन्होंने ये कहा था और कि हम पूरी कोशिश करेंगे अगला पीएसएल पाकिस्तान में हो जाए पाकिस्तान में पीएसएल आप पिंडी मैच हो पिशावर मैच हो मुल्तान में अगर मैच हो तो क्यों नहीं लोग आएंगे और मैं कहता हूँ कोयटा में भी मैच हो कोयटा की टीम को वहां भी अपने जो क्राउड है उसमें खेलने का मौका मिलना चाहिए और क्रिकेट का बुनियादी मकसद ही यही है कि पाकिस्तान की जो नाराज किस्मत है हमारे स्पोर्ट्स के वाले उसको राजी किया जाए और ये क्रिकेट की जो बहार है वो बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद और अच्छा पैगाम लाएगी जब अगर पी पूरा पाकिस्तान में होगा अच्छा मौसम भाई अब मसला था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जरा हेजिटेंट थे पाकिस्तान आने के लिए लेकिन इस दफा माशाल्लाह मोर और लेस सारे ही प्लेयर्स आ गए हैं तो ये मसला तो सॉल्व हो गया तो फिर तो अब इसको एक्सपेंड सारी सिटीज में नहीं करना चाहिए अगली दफा पीएसएल को देखें ग्लैडिएटर्स को जो पिछले दो दफा फाइनल में जो सेट बैक हुआ ना वो सेट बैक यही था कि उनकी जो एक सेटल्ड टीम थी वो पिटरसन हो गया वाटसन हो गया ये नहीं आते थे पाकिस्तान इस दफा रात को अलग सेल्स भी पहुंच गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हैं मेरी उनसे भी आज बात हुई है यूनाइटेड वालों से तो ये वाटसन का आना और ये सारे देखें आज एपीटी विलियर्स ने उस दिन जो ट्वीट किया है कि ही इज मिसिंग आई डेफिनेटली मिस क्योंकि जो हस्ते आप देख लें जो आवाम वेलकम कर रही है ये जो सिंधी अजरके टोपियां और खाने मतलब रिजवान मैं आपको स्वास्थ्य में बता ही नहीं सकता और जो शाकिर ने बात की है सिंध गवर्नमेंट की देखें गवर्नमेंट चाहे फेडरल की हो चाहे प्रोविंशियल हो ऑफ कोर्स जब तक वो एक बाजू नहीं बनते आपकी आर्म फोर्सेज के आवाम जब तक आपके जिस मुल्क की आवाम साथ होगी आप यकीन रखें कि उस मुल्क की फौज हमेशा हर महाज में कामयाब होगी जो हमने साबित किया था यहाँ की जो अभी पुलिस है जो आम रेंजर्स हैं जो डिप्यूट हुई हुई है आप यकीन करें कि मुझे दुबई शारजा अबूधाबी में वो मजा नहीं आया कि जो मजा मुझे कराची या लाहौर में आता है दे आर वो वो पुलिस ही नहीं रहती जिसका हमने सारा साल हम वो मुजाहरा देखते हैं ना ये हम्बल है पुलाइट है दे आर मोर देन वेलकमिंग और मैं आपको कहता हूं रिजवान के सत्रह तारीख को शाकिर को ले आप आए यहाँ पे हर बंदा खुले दिल के साथ खुली बाजुओं के साथ आपको वेलकम करने के लिए तैयार है 
बिल्कुल ठीक है बड़ी खूबसूरत बात की आपने आ, हमारे साथ ही रहिए मोहसिन साहब आप अच्छा शाकिर आ, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि जो उन्होंने नक्शा खींचा है वहां का एटमोसफेयर का और यह बड़ी अच्छी बात है वेलकमिंग एटमोसफेयर और पुलिस वालों की बात की कि वो भी जरा पोलाइट जोर से ज्यादा हो गए आम रूटीन से हटके ये भी अच्छी बात है कि हर बंदा जरा वेलकम करे उनको और अच्छा मैसेज जाना चाहिए और इसमें हम सक्सेसफुल हैं अच्छा वापस मैच की तरफ आते हैं कि जो आज का जो मैच है जो हारा वो बाहर ऑब्वियसली सफर इख्ता पजीर हो जाएगा तो टीम तो वैसे मैं एग्री करूंगा मोहसन भाई से बैलेंस लग रही है इस्लामाबाद की टीम तो कराची में भी अगर देखा जाए तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी बाबर है मुनरो ने अभी तक अपना जलवा नहीं दिखाया इंग्रम वो भी बड़ी अच्छी उसमें फॉर्म में है आमिर है वो यंग बॉलर जो है उमर स्पिन बॉलर उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है तो टीम उनके भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं है वैसे तो क्या आप समझ रहे हैं क्या दोनों टीमों का कैसा मुकाबला होगा देखिए थोड़ा सा जो एडवांटेज होगा कराची के ऊपर इस्लामाबाद को इस्लामाबाद ओवरऑल आसानी से क्वालिफाई करके अच्छा खेल की जो है वो इस मुकाम तक पहुंची है जबकि कराची को काफी दुश्मन रही है पूरे पी एस एल में जितना का उनसे एक्सपेक्ट किया जाए परफॉर्म नहीं किया जो थी टीम के तौर पर उन्होंने प्ले ऑफ को जो है वो क्वालिफाई किया है तो मैं समझता हूँ की अगर पलड़ा बारी होगा मेंटली तो वो इस्लामाबाद का ही होगा आज के मैच में दो दफा की चैंपियन है इस पी एस एल में भी मोमेंटम ठीक पकड़ा हुआ है टीम ने कुछ ज्यादा ज्यादा उसमें जो है वो लूप होल्स हमें नहीं नजर आए उनमें तो इस हवाले से मैं आज के मैच में तो जो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद को ही फोके देता हूँ लेकिन होम क्राउड होम ग्राउंड में कराची को किसी से कमजोर नहीं समझा जा सकता कि जिस तरह वो अपने क्राउड में परफॉर्म करेंगे और आमिर का आज का स्पेल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फास्ट बॉलिंग इस इस सिनेरियो में जहां बैटिंग में वापस भी आ रहे हैं आ चुका है और वो मुझे लगता है कि आज टीम को आमिर लीड करेगा परफॉर्मेंस में ग्राउंड में वो बेहतर करेंगे आ, वैसे मोहसन साहब तो जरा काफी क्रिटिक हैं आमिर के लेकिन वो आजकल अच्छा कर रहा है अच्छा मोहसन भाई ये बताइएगा कि टॉस जीत के आमिर की बात टॉस जीत के क्या आप समझते हैं कि जो सी टीम टॉस जीते उसको बैटिंग करनी चाहिए या पहले फील्डिंग करे आज के मैच में मैं रिजवान आपको बताऊं कि मोहम्मद आमिर लास्ट मैच भी खेला था जो जल्दी और कराची का हुआ था अच्छा वो कराची आ गया था वालदा की वफात के बाद उसने टीम को पिछले ही मैच में ज्वाइन किया था शाकिर की बात काफी हद तक ठीक है लेकिन ये जेन में रखे ये होम ग्राउंड होम ग्राउंड वाला चक्कर नहीं है अच्छा क्योंकि प्लेयर्स कराची किंग्स में कराची के कितने प्लेयर हैं कराची किंग्स में जरा ये देख लीजिएगा तो नाम तो कराची लगा हुआ ना लोग कराची के बस ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि नाम कराची है और आप ये देख ले कराची और जब ग्लैडिएटर का मैच हुआ था तो उसमें इसी फैक्टर में बड़ा क्योंकि ग्लैडिएटर में कराची के प्लेयर ज्यादा है तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये मैच डिफरेंट था ऑन पेपर इस्लामाबाद यूनाइटेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनदर थिंग जो आप लोग मिस कर रहे हैं पावर हिटर कराची किंग्स में पावर हिटर मिडल में कोई भी नहीं है कोई एक भी नहीं है जिसकी सूरत देखें जो इमाद है वो ऑफ कलर है मतलब एक आज मैच में उसके थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है बाकी चीजें भी नजर आ रही जो होनी चाहिए ये जो मिस कर रहे हैं देखिए पोलार्ड था सेमी था नौवे नंबर तक उनके पास वहां रियाज की सूरत में जलमी के पास थे पावर हिटर इसी तरह आप यूनाइटेड में आ जाए हुसैन तलत है नीचे आए वही मशरफ है इतने प्लेयर हैं इनके पास इतने प्लेयर हैं इनके पास कि जो किसी बात भी मैच का नक्शा बदल सकते हैं और बॉलर्स भी इनके पास ऑलराउंडर्स हैं तो ये सारी चीजें जो अगर आप कंबाइन करें तो और ये फिर देखें ये भी जेन में रखे हैं कि दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस एज वेल लेकिन प्रेशर आज सारा होगा यूनाइटेड वे शाकिर कह रहा है स्मूथ था स्मूथ नहीं था नहीं। ये लास्ट मैच इनको हर सूरत में जीतना था वो भी एक एलिमिनेटर ही था अगर ये हार जाते तो ये भी बाहर हो सकते थे कलंदर से तो बात ये है कि मुकाबला इवन है पेपर्स में स्ट्रॉन्ग है यूनाइटेड इसमें कोई दूसरी राय नहीं है पावर हिटर है अच्छे डेस्ट बॉलर है कई मशरफ की सूरत में बड़ा खतरनाक उनके पास नीचे के ओवर में बॉलर है लेकिन अगर इंग्रेन ऊपर से चल गया और ये स्कोर कर गए शुरू में तो मुझे मैं आपको बता दूं और ये स्कोरिंग विकेट है कराची की विकेट इन यानी कि क्रिकेट जो है ना 
उसके लिए बेस्ट पिचेज दुनिया की सबसे अच्छी पिचेज में से नेशनल स्टेडियम की पिच आप देख लें दो दो सौ रन तकरीबन चेज हो रही हैं रात को भी 186 था तो 176 तक पहुंच गया था गजमी हालांकि वो शुरू में पांच उनके मेन बैट्समैन आउट हो गए थे तो सेमी और कोलाज एट द ब्रिंक जिसे कहते हैं बिल्कुल करीब ले गए थे और मैच ऑलमोस्ट इक्वल था आखिरी ओवर तक यू नेवर नो के क्या होना है चले हम वही हो वही हो कि आज का मैच भी जरा क्लोज हो आज का मैच भी जरा क्लोज हो और इसी तरह इंटरटेनिंग मैच हो और आखिरी ओवर में अगर टी ट्वेंटी मैच का जो फैसला हो तो वो तो मजीद ही मजे का मैच हो जाता है तो आज आप फिर ग्राउंड में जाइएगा जरा एक्सपीरियंस लीजिएगा कि कैसा एटमोसफेयर है और कैसा पूरा सिलसिला है और फिर हम होपफुली वी विल टॉक विद यू अगेन तो फिर आप बताइएगा जाके ठीक है ना जरा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जी जी आज टेबल स्टन करेगा और यूनाइटेड को हराएगा आप लिख ले मेरी बात अच्छा ठीक है जी आप कह रहे हैं टीम स्ट्रॉन्ग है इस्लामाबाद की और जीतेगा कराची पहले हम बात कर रहे थे कि आज का जो इम्पोर्टेंट मैच है ऑब्वियसली एलिमिनेटर है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स और इस पर हमने काफी डिटेल में बात कर ली और दोनों टीमें बैलेंस्ड हैं जरा सा ऑन पेपर इस्लामाबाद की टीम स्ट्रांग लग रही है लेट्स सी कि होम एडवांटेज की बदौलत अगर कराची किंग्स ये मैच जीतती है तो बहरहाल जी काफी बैट कर रहा है तो वो बिंद समझेगा अपनी टीम को कैप्टन को हटाना कोई दानिशमंदी नहीं है नए लोगों को मौका देना अच्छी बात है लेकिन फिर वही बात कि वर्ल्ड कप से पहले मेरा नहीं ख्याल कोई और टीम इतनी शफलिंग कर रही है इस तरह इंडिया के पास घर में आई थी ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं किए वो पूरी टीम के साथ रिपोर्ट कुछ टीम ऐसी जिनका ओडीए मैच वर्ल्ड कप से अब पहले नहीं है इंडिया की एग्जाम्पल ले लें अब वो आई पी एल खेलेंगे उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए लेकिन हमारे पास चांस है कि हमने अभी दस मैचेस खेलने हैं पांच यहाँ पे यूएई में और फिर पांच ऑब्वियसली इंग्लैंड में तो आप समझते हैं कि दस मैचेस के बाद हम अलसा मतलब अपना कम, विनिंग कॉम्बिनेशन हम ढूंढ लेंगे वर्ल्ड कप के लिए देखिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट लेकिन जो हमें इंग्लैंड में वर्ल्ड कप से पहले खेलने का मौका मिलेगा एक डेढ़ माह पहले वहां पहुंच जाएंगे कंडीशन से आपको जो है वो टीम हम मांग हो जाएगी आपको विकेट्स मोरलेस वही विकेट उन्हीं विकेट्स पे मैचेस होंगे उन्हीं ग्राउंड्स में हमारे जो वर्ल्ड कप में हम खेलने जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पूरे वर्ल्ड कप में किसी और टीम को ये नहीं है जो पाकिस्तान को मिल गया है कि वर्ल्ड कप से पहले वो अच्छी तरह कंडीशन से जो है वो कंडीशन भी देख लेंगे वहां पर अपनी अपने जो हथियार है उनको भी आजमा लेंगे किसने क्या परफॉर्म किया कोई कौन सा प्लेयर किन विकेट्स पे अच्छा बॉल कर रहा है कौन सा प्लेयर अच्छी बैट कर रहा है वो कम्बिनेशन बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी और मैच प्रैक्टिस जो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानियों को मिलेगी इस सीरीज से ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा और इसको कैश करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से अवेल करना चाहिए बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की है कि एज अ टेस्ट लें वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा टेस्ट क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और वन ऑफ द फेवरेट्स है टू विन द वर्ल्ड कप उसके खिलाफ जब हम मैचेस खेलेंगे तो अगर हारते भी हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उसमें से सीखना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम लेके जानी चाहिए अच्छा शागिर वर्ल्ड कप की बात हो ही रही है तो क्या समझते हैं कि चार सभी फाइनलिस्ट टीम्स कौन सी हैं मतलब ऑब्वियसली अब तो है मतलब दो ढाई महीने हैं बीच में लेकिन कितना फर्क आ जाएगा टीम से मोर और लेस सी है जो आजकल खेल रही है इसी हालात में आप देखते हुए तो क्या समझ रहे हैं कि चार टीम्स कौन सी आप देख रहे हैं सेमीफाइनल मेरी टीम है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया और पाकिस्तान अच्छा टॉप फोर में ये टीम होंगी सही है मतलब मुझे इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये चार टीमें जो है ना वो दो आर्च राइवल दो ये आर्च राइवल <laughs> ये टॉप फोर टीमें होंगी इस वर्ल्ड कप अच्छा ऑस्ट्रेलिया का मतलब 2018 तो बुरा ही गुजरा उनका लेकिन अभी देखें उनकी टीम में अभी वापसी होनी है वर्ल्ड कप जो मोमेंटम आपने इंडिया में पकड़ लिया ना बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ क्या करते हैं यूए में अब उनकी टीम में वार्नर अगर आते हैं स्मिथ आते हैं मिचल स्टॉक आते हैं तो फिर तो ये उनकी बिल्कुल बेहतरीन टीम उनकी हो जाएगी वर्ल्ड कप से पहले और बिल्कुल हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले पहले हम हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं बेस्ट प्लेयर 
हर तरह की जो प्लानिंग है स्ट्रेटजी प्लानिंग सब कर लें और मौका दे दें टेस्ट कर लें सारे प्लेयर्स को लेकिन वर्ल्ड कप के लिए जो पंद्रह हम लेके जाए वो बिल्कुल प्योर मेरिट पे लेके जाए और जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है वो लेके जाए विदाउट एनी नेपोटिज्म फेवरेटिज्म क्योंकि पाकिस्तान की टीम है वहां पे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अगर अच्छी मेरिट पर सिलेक्शन होगी तो बहरहाल जी हम मजीद बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें आने वाले दिनों में क्योंकि अभी उसमें खैर कुछ दिन बाकी हैं 22 तारीख को पहला मैच होगा यूएई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी वापस आते हैं जी अभी पीएसएल में और काफी शानदार मैचेस जा रही हैं तीन ही मैचेस रह गए हैं आज का मैच है और फिर एक सेकेंड एलिमिनेटर और फिर फाइनल होगा सत्रह तारीख को तो अच्छा आप पिशावर आज का जो टीम जीतती है उसका जो मैच है पिशावर के साथ होगा सेकंड एलिमिनेटर तो पिशावर के पास फिर भी मौका है कि वो फाइनल में चली जाए और जो हमेशा से दोनों टीमें पिशावर और कोयटा आपस में टकराती हैं दोबारा उनका भी फाइनल हो सकता है अभी डिसहार्ट पिशावर के फैंस को नहीं होना चाहिए आई गेस पिशावर के फैंस को बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना चाहिए लेकिन पिशावर की टीम से आप अभी मैं कल के मैच में उनकी कोई बड़ी हार नहीं थी बड़ा अच्छा फाइट करके वो हारे हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह टीम को लेके जावेद अफरीदी चल रहे हैं खुद भी बड़ा इन्वॉल्व है हमने देखा कि दुबई में अपनी टीम को खुद ही वो पख्तून जो डिशेज पका पका के खिला रहे थे और जिस तरह सैमी को लेके वो मुजारे कायद भी गए लोगों में जो है वो उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं और पाकिस्तानी पूरी जो नेशन है न सिर्फ पख्तून सारे सैमी के साथ जुड़े हुए हैं और एक एक जो अपनी अपनी टीमों के अलावा जो पिशावर के साथ लोगों की अटैचमेंट है वो भी डेन सैमी की अपनी पर्सनैलिटी और जिस तरह वो पाकिस्तानी टीम के साथ मिलके और एक एक पाकिस्तानी बन वो ये पी खेलते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है पिशावर की टीम इस पूरे पी में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक जिसने परफॉर्म किया है साबित भी किया है ऑन ग्राउंड ऑन पेपर वो पिशावर का और यही उनकी स्ट्रेंथ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उस मैच में काबरान अकमल बैटिंग में अच्छा कर, कर जाते हैं बॉलिंग की आप बात करें अभी जो जॉर्डन भी आगे इंग्लैंड वाले वो भी बेंच पे बैठे हुए हैं इससे अंदाजा लगा लें कितनी स्ट्रॉन्ग उनका बहुत बॉलिंग मतलब बॉलिंग में तो उनका कोई इस वक्त बेहतरीन स्ट्रेंथ है बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग में क्योंकि जिस दिन कामरान ने क्लिक किया जिस दिन उसने फिफ्टी कर ली तो इनका बड़ा टोटल सेट होगा दो सौ राउंड का टोटल ये बॉलिंग आराम से किसी भी टीम को डिफेंड कर सकती है तो मैं समझता हूं कि शावर का पलरा बाहरी होगा उस एलिमिनेटर या जो वर्चुअल सेमीफाइनल होगा उसमें किसी भी टीम के खिलाफ बिल्कुल सही है जी और टीम में मोर और लेस अगर हम ऑन पेपर देखें कि 19 बीस का ही फर्क है और ज्यादा कुछ फर्क है नहीं कि हम देखें कि जी हाँ ये टीम स्ट्रॉन्ग है तो यही जीतेगी ऑन द गिवन डे अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एक दो ओवर्स अच्छे करवा दिए एक दो रन आउट कर दिए फील्डिंग अच्छी कर ली एक दो पावर हिटिंग के ओवर निकल गए तो मैच कहीं से कहीं चला जाता है तो बात बिल्कुल ऐसे ही अब कल का भी हम मैच देखें तो एक स्टेज पे शाकिर तकरीबन छह ओवरों में छियासी रन की पार्टनरशिप की है सेमी और पुलाड ने और एक स्टेज पे ऐसे महसूस हो रहा था कि बस ये मैच फिनिश हो गया और कोयटा ये मैच ले गया लेकिन बड़ा अच्छा कम किया पर इस पर थोड़ी बात करिए फिर प्रोग्राम एंड हो गया टी ट्वेंटी का जो हुसन है वो यही है कि किसी भी कोई एक पार्टनरशिप आपको मैच बना के दे सकती है जिस तरह बिल्कुल उनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर गया था ये इन दोनों ने आके संभाला सेवेंटी ऑर्ड रन की पार्टनरशिप थी इन दोनों की और फास्ट पार्टनरशिप थी वो एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था जिस तरह उन्नीसवें ओवर में बैटिंग की इन्होंने दोनों जो ब्लैक कैप्स ने और उन्होंने तबाही मचा दी अगर वाटसन की पहली दो बॉलों पे बाउंड्री लग जाती बड़ा हिट हो जाता तो मुझे लग रहा था कि ये मैच की इस वक्त भी ले जा सकते हैं इससे इससे एक सबक ये बाकियों को लेना चाहिए कि आखिरी टाइम तक जो भी टीम फाइट ग्राउंड में आखिरी टाइम टाइम तक फाइट करें एक एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस मैच से पहले जो जिस तरह कोयटा जो है वो हारा है वो मैच उसमें अनवर अली ने सिंगल नहीं लिया 99 पे खेल रहे थे बिल्कुल बात ठीक है जी आखिरी गेंद तक जो है आप डटे लड़ाई करें इसमें बहरहाल जी आज का जो मैच है वो काफी क्रुशल है अब लेट सी कौन सी टीम जीती है हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी लेकिन जो जीतेगी टीम ऑब्वियसली वो फिर वर्चुअल सेमीफाइनल खेलेगी अब लेट सी कौन अच्छा खेलता है कौन जीतता है अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज